Có những người là dạy dột đi nói này, Học đi cho ông bà nội tư hào Học đi cho ông bà ngoại nở mày nở mặt Thế là hôm nào nó về nội Mà nó thấy nội đáng ghét cái đắt học luôn Cho nó teo cái mặt lại Tại vì nó nghĩ rằng nếu nó học giỏi Thì nội sẽ tự hào Nó học dốt cái cho nội biết mặt đó. Có những đứa nó chơi cái trò kỳ cục đó, Mà không phải là do lỗi của nó Mà do mình đã tạo ra cái tư duy đó cho nó Bao nhiêu người biết con mình nó nghĩ cái gì là do mình đó. Cách gì vui ta nói chứ Có những người khổ lắm Cứ nói với con mình nè con cần phải hiếu thảo con ơi con phải hiếu thảo con phải là con người hiếu thảo à con phải là người trung thực mình cứ muốn con mình hiếu thảo mà đã lâu lắm rồi mình không về thăm cha mẹ mình hả? đã lâu lắm rồi mình không có gọi điện cho các ngài hả? cái ngày mà mình còn bé đó có nhớ cái ngày còn bé không cái ngày mình còn bé là các ngài đã bỏ cả cuộc đời ra để lo cho mình đúng không bây giờ mình lớn rồi thì sao hả mình lớn rồi thì các ngài bắt đầu già Các ngài đâu còn lao động được đâu Các ngài rất là sợ Bao nhiêu người biết mấy người tuổi già họ có nhiều nỗi lo lắm đây thầy. Họ lo là bệnh xuống không ai lo Họ lo là họ không kiếm được tiền Họ không còn quản trị được tiền nữa Họ không quản trị được Làm ra tiền nữa hiểu không Khi một người mà họ không còn ra tiền Họ rất là sợ Họ sợ bị bỏ rơi Họ sợ không đủ tiền Họ sợ không được quan tâm Họ sợ bệnh hoạn kéo đến Họ dành cả cuộc đời lo cho mình Bây giờ là lúc mình lo cho họ Thì mình lại không lo Mà mình chơi mình lo cho vợ Lo cho chồng Lo cho con của mình Lo cho công việc của mình Hãy tưởng tượng điều này này Anh suy nghĩ về điều này nghe Đây là điểm được, được sinh ra Và cái này á, là cái điểm chúng ta phải đi Ai rồi cuối cùng cũng phải đến đây thôi Chứ không có né tránh gì được hết Ai biết rằng trước sau thì mình cũng phải tới đó đưa thầy Thấy chưa Chúng ta sinh ra ở đây Và điểm đến là ở kia Ai cũng có, nhưng nó né đi đâu được Vậy thì Cha mẹ của các anh chị đang ở đây này, Cha mẹ của chúng ta đang ở đây này. Các ngài đang còn một khoảng rất là ngắm Họ có rất nhiều nỗi lo Nhưng mà chúng ta đã nhiều ngày tháng quên họ rồi Cứ mãi lao đi với mục tiêu Mãi lo cho con con của các anh chị thì nó ở đây nè Thấy chưa Nó còn một đoạn quá dài Cuộc đời của nó còn quá dài Theo như thứ tự ưu tiên thì mình lo cho ai trước Còn con khúc mà không lo nữa thì làm sao đây Dù không Hả? Các ngài đang rất là lo lắng Các ngài cần được yêu thương và bảo mật Nhưng mà chúng ta cứ mãi làm cái gì đâu không Và đến một ngày chúng ta phát hiện thằng con nó cũng sẽ làm như vậy Sẽ đến một lúc con của mình Nó cũng sẽ cư xử Suốt ngày nó tập trung nó lo cho con của nó Vợ của nó, chồng của nó Còn các anh chị cũng đang đứng ở đây nè Con ơi, lo cho ba với Con ơi Dũng không Mà chúng ta thì đang ở đây Làm gì đây Làm gì với cái cuộc đời mình đây Tiếp tục sống như cũ hay tiến lên Làm cho cuộc đời mình tốt hơn Để lo cho cha mẹ Lo cho con Hay cứ đứng im đấy đây Tùy Có quá nhiều ngày Có những người lạ lắm Tôi làm gì làm bận tháng tôi cũng sẽ chạy về nhà tôi một lần Gọi điện cho ba mẹ tôi Và khi các chị gọi điện Vui lòng gọi sao mà con các chị nó nghe là giỏi Hãy gọi điện cho ba mẹ của mình Và nói ba ơi ba khỏe không ba Mẹ mẹ khỏe không mẹ? Mẹ này có nhức xương không? Ba có những có bị nhức rắc không? Chú ơi, ba ơi, con có món quà con mới đi chỗ A chỗ B con có cái này hay lắm, con gửi về cho ba nha. Mẹ mẹ, con có gửi xong về mẹ nhớ uống nha, cho nó khỏe nha mẹ. Mình vô các anh chị, mình gọi và mình nói bên cạnh con của mình để cho nó hiểu rằng hiếu thảo là như vậy. Mình vô hiểu thảo có ông kia ông đi công tác ông gọi điện về ông nói cho ba gặp nội một cái cái đứa con nó nói sao ba cứ gặp nội hoài vậy con cũng nhớ ba mà cái ông nói nếu con nhớ ba của con thì gọi cho ông đi còn ba thì đang nhớ ba của ba tức là nhu cầu của ba là đang nhớ ba của ba thì ba gọi cho ba của ba trước còn con đó mà có nhu cầu nhớ ba của con đó thì gọi cho ba của con đi 
là ổng á mình dạy cho con của mình là hãy gọi cho nếu mà con nói không nhớ thì con phải chủ động gọi đi ba đang nhớ ba của ba nên ba phải gọi cho ông ấy ông không nghe điện thoại thì con chuyển giùm ba còn con mà nhớ ba của con á thì tại sao con không chủ động gọi vì ba đã ba đang gọi cho ba của ba đây nè anh chú không còn mình thì suốt ngày con là số 1 mới gớm chứ cha mẹ phải là số 1 chứ để vài bữa nó mới biết là làm như vậy ai muốn già lại con nó thương mình đứa đấy có người bên cạnh nói thương ba mẹ đi không có chịu làm gương cho nó ngồi của bà năm một cái thì cái gì ngon con ăn đi mẹ cũng đâu có chịu thua ăn đi con ăn đi này ngon nhất và thế là tạo ra một ông hoàng trong gia đình lẽ ra phải gấp cho ba mẹ của mình trước chứ có những người họ nói với tôi tại sao con của họ nói nó không có nghe nó hỗn lắm nó không biết trên biết dưới vậy tức là họ đang có hành động đổ lỗi họ nghĩ rằng cái việc con hỗn là lỗi của con mới gớm chứ họ không biết rằng chính họ là người đã tạo ra cái đó vô bữa ăn một cái là họ cứ gấp chúng cho con ăn đi con ăn này ngon ngon ăn đi ăn đi đi ông bà nội ông bà ngoại cũng nếu mà có ở đó coi chừng cũng đâu có chịu thua cái này mới là ngon nhất nè nó chả có cái công trạng gì hết mà lại dồn hết những cái ngon cho nó tại sao mình phải tập một cái thói quen ba ơi ba ăn đi ba ba cái này ngon đi ba ba ăn đi mẹ mẹ ăn đi nếu mà không có ba mẹ ở chung thì ít ra cũng phải làm như thế này chứ và yêu anh em cảm ơn em ngày vừa qua đã khổ cực vì cha con đấy anh ơi anh yêu anh đi anh đã nỗ lực kiếm tiền lo cho gia đình mình anh miếng này ngon nhất nè miếng này ngon nhì nè ngon nhất nè chừng nào sống trên rồi đó bắt đầu mới nói con anh đi con anh cho nó khỏe mạnh để có sức học để mà sau này lo cho cuộc đời của mình lo cho đời của nó chứ không phải lo cho mình đâu nhé tại vì nếu mình nói nó lo cho mình là nó thích mình thì nó học không thích thì nó không học nhiều không học là cho nó bao nhiêu người biết học là để cho bản thân nó được kinh gì cho mình có những người là dạy dột đi nói này, học đi cho ông bà nội tự hào học đi cho ông bà ngoại nở mày nở mặt thế là hôm nào nó về nội mà nó thấy nội đáng ghét cái đắt học luôn cho nó teo cái mặt lại tại vì nó nghĩ rằng nếu nó học giỏi thì nội sẽ tự hào nó học dốt cái cho nội biết mặt đó có những đứa nó chơi cái trò kỳ cục đó, mà không phải là do lỗi của nó mà do mình đã tạo ra cái tư duy đó cho nó bao nhiêu người biết con mình nó nghĩ cái gì là do mình đó cái gì vui ta nói chứ nếu mà chúng ta ngồi một bữa ăn chúng ta biết trong cái con gà nó ngon nhất là cái tôi không biết được tùy cái anh chị tôi tôi thích cái mề là ngon nhất nếu mà tôi thấy cái mề là ngon nhất thì tôi có ý định gấp cái đó cho con của tôi thì tôi không bao giờ nói cái đó là ngon nhất mà tôi gấp cái cánh tôi bỏ qua và tôi nói cái này mới là ngon nhất ý định của tôi là cho nó cái mề nhưng mà tôi không bao giờ nói là ngon nhất bởi vì nhất là phải dành cho người có công ba người đồng ý công bằng là nhất là phải dành cho người có công trên xuống chứ nó có cái công gì đâu mà mình lại bắt nó mình lại cho nó cái ngon nhất Đúng không làm phải làm cho nó thấy rằng ai có công thì sẽ được thưởng ai càng nhiều công thì được thưởng nhiều nhất chứ còn sau này á nếu mà nó ra đời mà nó đã quen ở nhà cung phụng nó nó đi làm nó chả có công trạng gì mà nó cứ được muốn được người ta phải tôn vinh nó ngay từ bé mình phải dạy cho nó rằng con muốn được người ta yêu thương con muốn được nó những cái ngon nhất thì con phải là người có công hiến gì đó mình nói rất rõ là hôm nay anh đã nỗ lực kiếm tiền cho gia đình hôm nay em đã khổ cực vì gia đình tự nhiên nó có cảm nhận rằng à, thì ra ba được cái ngon nhất mẹ được cái ngon nhì là tại vì họ có công mình là anh sẽ ké thôi mặc dù là cái món trong bàn là cái ngon nhất mình đã để dành cho nó nhưng đừng có nói nó là cái ngon nhất ai đã rõ cái ý này rồi xin đưa thầy nếu mà các chị làm như vậy thì tự nhiên gia đình các chị sẽ tốt đẹp con bắt đầu nó biết trên biết dưới còn nếu mà mình lại không hướng lên mình đi hướng xuống nó là số 1 thì đến một ngày nó sẽ làm ông hoàng nếu mà làm trái ý nó một cái nó lâm đùng nó im lặng tôi có một cái người cô có thằng con siêu đẳng mỗi lần mà nó xin tiền đi chơi không cho nó không ăn tuyệt thực chừng nào cho tiền thì thôi tôi hỏi nó giờ này em làm gì nó nói em kinh doanh xe hơi tốt quá chúc mừng em tôi gặp cô tôi cô tôi nói khổ quá em nó làm nhiều cái mệt mỏi cái nói cái gì cô ngành xe hơi đang là ngành thời thượng đó cô cô không biết gì à xe hơi đang rất là tốt đấy nó kinh doanh như vậy là tốt rồi kinh doanh cái gì nó thích chiếc nào 
nó kêu cô bỏ tiền ra mua tỷ rưỡi nó bán lại 900 nó đi đã rồi nó bán lại cho bà hết tiền nó lại về nó mua tiếp nó lấy về nó mua chiếc khách nó nói kinh doanh sơ hơi vô ách thôi cho nó thích chiếc nào thì nó đi sau đó nó đi xong đi bán lỗ lại cứ tức là có giao dịch gọi là kinh doanh cứ ba tháng nó hành cho một lần là tại vì ngày nó còn bé mình đã làm gì nó mình đã để nó trên đầu của mình đó. ăn là toàn nó là số một của mình chết rồi sửa lại các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy đấy, ngay cái hình quả chuông ấy và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó nhớ bấm vào nút subscribe kênh nha và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cũng được học cảm ơn các anh chị rất nhiều, hẹn gặp lại các anh chị